Вы смотрите новости на телеканале Ника Плюс в студии Светлана Воробьева. Здравствуйте и сегодня в нашем выпуске. Будет принято решение комиссии о внесении в список и э, тех финансовых обязательств, которые берет на себя правительство. Поддержат тех, кто знает, как действовать в условиях кризиса. В Карелии составлен список предприятий, которым помогут власти. При себе желательно, не желательно, а обязательно надо иметь медицинский допуск раз и страховку от несчастных случаев. Началась регистрация участников. В выходные Карелия вновь встанет на лужню России. Левый, правый, левый, левый, левый. Они пытались узнать ее не по учебникам. С реальной армией знакомились участники военно-спортивного фестиваля. А теперь подробнее на эти и другие темы. Итак, через три года из крана в квартирах Петрозаводчан потечет чистая вода. Такое смелое заявление сделали сегодня представители правительства Карелии. Они побывали на реконструкции очистных сооружений карельской столицы. Там же речь зашла о модернизации канализационных очистных систем. Этот объект планируют сдать немного позже. Ефим Овчинников с подробностями. Еще несколько лет назад петрозаводские очистные сооружения называли не иначе, как замороженной стройкой. Работы возобновились три года назад. Сергей Катанандов признался, что уже не припомнит, сколько раз проводил здесь выездные совещания. Сегодняшний визит, по словам губернатора, должен придать этой стройке ускорение. Как и всем горожанам, ему надоела желтая и невкусная вода из крана. На самом деле, я думаю, что что друг друга тут обманывать, вода у нас плохая, поэтому я сделал две вещи. Первое, отключил горячую воду, поставил бойлер дома, и второе, на чистую воду, на холодную, поставил фильтр. И думаю, что большинство, у кого есть хоть небольшие суммы денег, так тоже делают. Но надо от этого уходить, и почему и крутимся вокруг проекта. Очистные сооружения будут реконструировать в два этапа. Сначала добьются, чтобы вода стала прозрачной и исчез неприятный запах. Уже потом собираются отказаться от использования хлора при очистке. Планируется, что цветность воды останется неизменной в любое время года. Ну, в принципе, пока ничего не придумали для осветления воды. Вот. Только или фильтры, или контактные осветлители. Больше пока для осветления воды ничего нет. Сейчас на очистных сооружениях завершаются строительные работы. Смонтирована система отопления, подведен водопровод, система электроснабжения. Полностью готово здание, полностью готовы сооружения под фильтры, под контактные осветители. Значит, полностью произведена обвязка оборудования, значит, проведены работы по гидравлическому испытанию этих всех сооружений. После реконструкции очистных сооружений нагрузка на канализационные очистные системы серьезно возрастет. Поэтому их тоже будут модернизировать. Документы уже готовятся. На этот объект потребуется 1 миллиард рублей. По словам чиновников, если с финансированием все будет в порядке, чистая вода из наших кранов польется года через 2-3. Пока же выбор невелик. Покупная вода из магазина, специальные фильтры или поход на родник. Здесь тоже все зависит от наших финансов. Правительство Карелии заявило о готовности оказать поддержку стратегически важным для республики предприятиям. Рабочая группа составила список по предложениям отраслевых министерств. В нем 160 предприятий, такие как Костомукшский ГОК, Сигежский Кондопушский ЦБК, Петрозаводск Буммаш. Их руководство должно будет предоставить в рабочую комиссию бизнес-планы. Помощь в получении льготных кредитов будет оказываться тем, кто внедряет новые технологии, занимается продвижением своего товара. И главное, в бизнес-плане должны быть прописаны антикризисные меры. После этого, когда будет рассмотрен бизнес-план, определены финансовые ресурсы, которые необходимы, по мнению предприятия, на его поддержку, будет принято решение комиссии о внесении в список и тех финансовых обязательств, которые берет на себя правительство, для того, чтобы выйти по итогам первого квартала законодательное собрание и в бюджете определить необходимые средства для поддержки данных предприятий. То есть речь идет не о том, я, наше предприятие, допустим, попало в список, и завтра я прихожу в банк, дайте мне лег... льготный кредит. Нет. Такой же подход и на уровне Российской Федерации. 
Ипотечных кредитов меньше брать не стали, заверили сегодня на коллеги Министерства строительства. Тем более, что Карелия – один из немногих регионов, который продляет компенсацию процентной ставки на 5 лет. В течение этого времени правительство обещает возвращать жителям республики 3% по кредиту. Оксана Мересева о том, рекомендуют ли строители сейчас покупать жилье и как меняются цены на недвижимость. Цены на вторичное жилье продолжают расти. Как и в прошлом году, квартира новостройки дешевле, чем в старом многоквартирном доме. С января этого года по февраль квадратный метр жилплощади стал дороже примерно на 4%. Строители объясняют это просто. Банки, как коммерческие организации, страхуют себя. Вторичное жилье – сегодня ценный залог. Снижение стоимости квартир в Минстрое не прогнозируют. Если есть настрой покупать жилье, если есть хоть какие-то средства и уверенно вы смотрите в будущее, то покупать жилье нужно сейчас. Цены в последующем меньше все равно не будут. Сейчас они снизятся по темпам, это нет объективных причин. По Москве, по Санкт-Петербургу есть объективные причины снижения цен, они были вздуты нереально, там были сверхприбыли. Строить обещают не меньше, чем в прошлом году, хотя ожидая нынешний год непростым, заранее снижают планку по количеству новых квадратных метров в республике. Не отходить от заданного курса, видимо, поспособствует продление лицензий. На сегодняшний момент у нас идет переходный период, в 148-м законе прописано, что на, сегодня, на сегодняшний момент с 1 января 2009 года по 1 января 2010 года действуют либо ранее выданные лицензии, либо допуски, которые будут выдаваться саморегулируемыми организациями. Пока отмена лицензирования строителями не приветствуются, и они не торопятся создавать саморегулируемую организацию на территории Карелии. На сегодняшний день по всей стране зарегистрировались всего две саморегулируемые организации. В 2012 году в нашу жизнь прочно должно войти такое понятие, как электронное правительство. По крайней мере, в этом уверено пока еще обычное корейское правительство. И это несмотря на хроническое недофинансирование программы. Этот вопрос обсуждали на специальном совете по информатизации при главе два месяца назад. Тогда разговор был жесткий, недостаток финансирования сильно тормозит реализацию всего, что запланировали. Часть все время приходится переносить на следующий год. Глава республики критиковал исполнителей. Те только разводили руками. Конечно, это дорогостоящие вещи. Понятно, что есть вроде бы, на первый взгляд, более гуманные задачи, чем компьютеры расставлять. Но это только на первый взгляд. Кардинальных изменений не случилось и к сегодняшнему дню. Что с финансированием у нас в целом? По ну, к сожалению, у нас идет по программе недофинансирования ежегодно. То есть мы, ну, если смотреть по годам, от 40 до 55% процентов по программе направляем на реализацию данного проекта. Ну, это что, получается по остаточному принципу? Не по остаточному, просто недостаток доходов. При этом в целом тон сегодняшних выступлений был гораздо оптимистичнее. Вот, к примеру, университет хвалили. Он помогает практически безвозмездно, а это значительно экономит средства. Также отметили, что официальный сайт карельского правительства успешно работает, но пока только по предоставлению информации. А задача электронного правительства... Предоставление государственных услуг на основе многофункциональных центров, а также с использованием сети интернет. И таких услуг, как минимум, на сегодня заявлено 82. Например, так можно будет обратиться к любому чиновнику и получить ответ, буквально не выходя из дома. По крайней мере, такая задача ставится властями. Лыжный февраль. В ближайшее время на лыжню в Карелии встанут тысячи людей. В этом году по календарю совпал народный лыжный праздник. В республике его проводят 40 лет. А также лыжня России. В этой акции Карелия принимает участие третий год. В прошлом на лыжню России вышли 10 тысяч человек. На этот раз организаторы надеются, что будет не меньше. О том, как будет организована гонка и почему на регистрацию нужно захватить с собой 40 рублей, расскажет Анастасия Зайцева. Формат уже полюбившихся петрозаводчанами соревнований «Лыжня России» изменился, причем кардинально. Мы э, праздник разделили на две части. То есть первая часть гонки будет проходить на Кургане, а самая массовая э, гонка, то есть где нет победителей, будет проходить на фонтанах. Массовые соревнования на фонтанах стартуют примерно в то же время, что и на Кургане в 11 часов. Участников гонок ждут несколько дистанций. Юношеская на 5 километров, взрослая на 10 и уже ставший традиционным вип-забег на 2014 метров. Мы надеемся, что в этих соревнованиях примут участие, как и в предыдущие годы, порядка 10 тысяч участников. Как Максим Леонидович говорит, что я должен бежать, поэтому, наверное, побегу. 
Но в этом году уже два раза стоял на лыжах. Вип-команда сейчас только формируется, а зарегистрироваться и вип-персонам, и всем желающим до 14 февраля с 13 до 19 часов можно по адресу Дзержинского, 26А. Правда, на этот раз, кроме хорошего настроения, с собой нужно будет захватить еще кое-что. При себе желательно, не желательно, а обязательно надо иметь медицинский допуск раз и страховку от несчастных случаев. Если таковой нету, то в работе мандатной комиссии принимают участие представители страховой фирмы. Стоимость страховки для одного участника 40 рублей. Касается это и взрослых, и детей, уточнили организаторы. Страховка была и в прошлом году, только тогда платил Росспорт. Тогда и лыжных шапочек прислали больше в четыре раза. Чтобы смягчить эти неприятные моменты, в Госком спорта придумали конкурс на счастливый номер. Кому достанутся спонсорские презенты, узнаем на награждении. Что такое армия, узнавали участники военно-спортивного фестиваля. О нем мы расскажем сразу. После короткой рекламы не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Продажа, консультация и профессиональный монтаж теплых полов ведущих мировых производителей. Калео, Деви, Термо, Селхит, компания Энергоком, Дзержинского 20. Быть мужчиной легко. Аристократ. Благородная классика для самых дорогих мужчин. Сеть магазинов «Шанс» с 1 февраля по 31 марта предоставляет возможность сменить обстановку всего за одну покупку от 500 рублей. Холодильник, стиральная машина, встраиваемая поверхность и духовка, телевизор, ноутбук – сразу все в одну квартиру. Супер акция «Смени обстановку». «Шанс» в каждой покупке. Цветы – это солнечный праздник. Цветы на Ленинградской. Дарите праздник любимым. Карел Импекс объявляет февраль месяцем законного мужского эгоизма. Каждый мужчина в феврале при покупке легковых шин или дисков имеет право на 15% скидку. Боровая 10В, телефон 74 21 89. Будь мужчиной. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Вы смотрите новости на телеканале Ника Плюс. Спасибо, что остались с нами. Итак, что такое армия и армейская дисциплина? Узнать это не из учебников, а в реальности. На полигоне воинской части 56.00 прошел военно-спортивный фестиваль под названием «К службе в армии готов». Его участники около 100 юношей и девушек. Эй, из теплого автобуса только что прибывшие мальчишки и девчонки выходить не спешат. Готовность к армии придется демонстрировать в 15-градусный мороз. Погода не радует нас. Холодно немножко. А хотя будем бегать, в принципе, будет нормально. Холодно. Боюсь, я замерзну. Это хоть организаторы, пожалуйста, приведите свои команды сюда. Но в конце концов, сколько можно повторять? Левый, правый, левый! 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 Рапорт о готовности к фестивалю, оформление боевых листков и сразу на задание. Сначала искали так называемые мины. Их накануне пришлось прятать педагогам. С этим заданием справились быстро, а вот дальше было посложнее. Предохранителя не снял, она не идет. Давай сейчас. Сильнее на себя, не бойся. Ориентировка на местности и тушение пожара. Навыки пока не отработали, поэтому без неожиданных моментов не обошлось. О, давай, 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 она почти. Она не будет. Раньше такие фестивали проводились на базе школ. Однако готовиться к армии в стенах учебного заведения не очень-то хотелось. 
Нам пришлось задуматься о том, как поменять форму проведения фестиваля. И в прошлом году командир воинской части сказал, конечно, давайте мы делаем одно дело. И мы в прошлом году были здесь, на полигоне. Несмотря на то, что состязания заняли полдня, такой вариант предармейской подготовки вызвал у старшеклассников больше интерес, чем штудирование учебников за партой. Например, там попаду в лес, там ориентирование или там ну, медицина там пригодится. После нашего выпуска смотрите еще программу «Гость в студии». Сегодня на наши вопросы отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия Наталья Вартанова. Речь пойдет о законе о софинансировании пенсий. А новости на сегодня все. Посмотреть их можно и в интернете по адресу nikodefismedia.ru. Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами и увидимся. В свежем номере республиканский еженедельник ТВР «Панорама» публикует ответы на вопрос, почему выросли тарифы на услуги ЖКХ, рассказывает, как отстоять положенные законом льготы и объявляет новый кулинарный конкурс. На традиционных страницах ТВР «Панорамы» советы, как улучшить самочувствие без лекарств, мнение специалистов о том, можно ли влюбиться в 13 лет на всю жизнь и информация о телевизионных премьерах года, а также продолжение рассказа о карельских тележурналистах, которые работают на ведущих российских телеканалах. И, конечно, в ТВР «Панораме» прогноз погоды на неделю, кроссворд, гороскоп, афиша культурных событий и теле- и радиопрограмма. Сильная качественная защита от стужи и роскошный наряд к празднику ожидают вас в новых коллекциях магазина «Королевский размер». Встретим зиму по-королевски. По -королевски. Город Петрозаводск, улица Володарского, 1. Салон керамической плитки «Мир кафеля», «Керама Марацци» и «Салон кафеля» приглашают вас за покупками. Сеть магазинов «Шанс» с 1 февраля по 31 марта предоставляет возможность сменить обстановку всего за одну покупку от 500 рублей. Холодильник, стиральная машина, встраиваемая поверхность и духовка, телевизор, ноутбук – сразу все в одну квартиру. Суперакция «Смени обстановку». «Шанс» в каждой покупке. Быстрее ветра. Оперативная полиграфия в издательском доме Петропресс. Бланки и листовки, визитки и дипломы, календари, приглашения, открытки и блокноты. Издательский дом Петропресс. Быстрее ветра. Первомайский, 48. Заботясь о своем будущем ребенке, не забывайте и про себя. Комфортная, качественная и модная одежда для беременных. Отделы «Наша мама», торговый центр «Максим» и «Универмаг. Детский мир». Ласковое море, завораживающие закаты, заснеженные горные склоны и экзотика тропиков. Мы знаем об отдыхе все. Туристическое агентство «Гринвич». Неограниченные возможности вашего отдыха. Культурно-деловой центр гостиница «Маски» рад приветствовать жителей и гостей нашего города. Для вас современные номера со всеми удобствами. Сауна с круглым бассейном. Кафе предложит вам разнообразное меню с европейской и национальной кухней. Приглашаем посетить малую сцену музыкального театра в зале культурно-делового центра. Мы всегда рады вам! Приятная новость для жителей новостроек по улице Варламова. Здесь ведется подключение кабельной сети Ника. Выберите Нику и получите уникальную возможность смотреть цифровое телевидение. Подключайтесь! Наше радио и компания МСП представляют 11 февраля в ДК «Машиностроитель» Вячеслав Бутусов и Юпитер. К 25-летию легендарной группы «Наутилус Помпилиус» юбилейная программа «Наубум». 11 февраля ДК «Машиностроитель». Начало в 19 часов. Эфир телеканала «Ника Плюс» продолжает программа «Гость в студии». Сегодня мы пригласили ответить на наши вопросы управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия Наталью Вартанову. Наталья Александровна, здравствуйте. здравствуйте. Поговорим сегодня о законе о софинансировании пенсии. 
Я бы хотела, наверное, еще раз напомнить нашим э, телезрителям, что это закон, что из себя представляет, что если да, человек э, заплатит в течение месяца тысячу, то государство ему также положит вторую тысячу. Э, но есть определенные ограничения. Этот закон действует в рамках с, 2000, с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года. То есть то, только в течение пяти лет, когда вы имеете право это сделать. И когда государство увеличит ваше накопление ровно два раза. Предположим, пенсионер, который сегодня работает, он отчисляет 12 тысяч непосредственно в месяц. Еще он может проработать в год. Ой, в год то есть 12 тысяч в год он проработает три года, значит, в год у него получится 24, умножили на 3, 72 где-то тысячи, и ему сделают перерасчет. И вот если через три года пенсионер делает перерасчет, то у него прибавка будет где-то около 600 рублей. То есть, в принципе, хочу сказать, он к своей пенсии, а я хочу сказать, что когда человек выходит на пенсию, то каждый рубль у него дорог. Пока он работает, наверное, эта тысяча для него, может, не столь будет большой, до государства добавит, а потом получать к пенсии 600 рублей, это будет все-таки прилично для пенсионера. Этим самым государство пытается заставить наш российский народ самому участвовать в своей накопительной части пенсии. А почему говорится о пяти годах? Почему, а, а почему? Потому что вы знаете, что сегодня у нас непростая ситуация. Раз. Вы знаете о том, что очень многие законы, которые приняты, они приняты для того, чтобы люди именно в такой момент могли это сделать и накопить, и государство им бы помогло. А действует он в течение 10 лет. То есть 5 лет только возможно заявление подавать, а действует в течение 10 лет. То есть если вы э, до 1 октября 2013 года подадите заявление, то государство будет сфинансировать до 2023 года. То есть в течение 10 лет государство будет на каждую вашу тысячу давать последующую тысячу. Поэтому если кто-то еще не вступил в действие этого закона, то он имеет полное право написать заявление и начать э, оплачивать э, ту сумму, которую он бы хотел оплатить. Минимально это 200 рублей, ну даже 167, можно сказать, с копейками, чтобы в течение года получилось 2000. И тогда государство... Минимально тоже... это в месяц. В месяц, угу. да. И тогда вам государство да. тоже 2000 э, положит на ваш счет. Но это будет небольшая сумма, естественно. Много ли людей у нас в Карелии этим воспользовались? Я хочу сказать, 2347 человек, которые подали заявление у нас, и на сегодняшний день у нас перечислено по, по всей Карелии, естественно. На сегодняшний ну, день, да, но сейчас я поясню, у нас 650 тысяч уже средств перечислено. Но хочу привести примеры, для кого это очень важно. Это важно для моряков, это важно для частных предпринимателей, это важно тем, кто платит очень маленькую сумму на страховые взносы, он имеет право накопительную часть себе заработать еще за счет государства. Ну, предположим, у нас моряки, уходя в плавание, именно в Медвежегорском районе, сразу заплатили по 12 тысяч для того, чтобы государство на их лицевой счет тоже положило 12 тысяч. А тот человек, который сегодня имеет возможность получить нормальную или получать нормальную заработную плату, он тоже имеет право написать заявление и отчислять для себя же на накопительную часть. Почему государство так заинтересовано в этом? Неужели эти деньги не будут использоваться? Ну как же, вы правильно задали вопрос. Никогда э, такого не может быть, чтобы они не использовались государство. Это так называемые Поэтому... длинные рубли и длинные деньги. Что это значит? Государство дает непосредственно человеку возможность накопить свою часть. Так? А само государство в этот момент, пока он не выплачивает ему пенсии, он использует для выплаты той же пенсии существующим сегодня пенсионерам. Но зато человек будет знать, что выйдя на пенсию или проплатив пенсионер какое-то определенное время, он получит добавку к своей пенсии, которая сегодня у него есть. Ну тогда ведь существует опасение, что а, опять не кинет ли государство своих граждан, как это бывало? А лучше? я вам хочу сказать, что государство не кидало. 
а кидали банки. Ну да. да банки. Поэтому здесь совершенно другое. Сбербанк Государство, это государственный банк. Э, э, хочу сказать, это кредитная организация. Мы не совсем правильно понимаем. Это организация кредитная. И сегодня государство пытается защитить часть денег, которые в банках находятся. Вот как они а, будут я, а я говорю, Эти нет, пенсионные. а я говорю, это деньги лежат на счетах пенсион на вашем личном счете. Вот если вы сегодня а работаете. Вы, еще сейчас объясню, если кризис. вы сегодня работаете, да, у вас лицевой счет в нашем пенсионном фонде находится, где на вашем лицевом счете все суммы. И мы обязаны эти суммы вам, как говорится, выплатить при назначении пенсии. Как бы трудно ни было, вы помните, что только было, была задержка пенсии у государства. Сегодня вы услышали о том, что и Дмитрий Медведев, и Владимир Владимирович Путин о чем сказали, что не будет никаких задержек пенсии. Мало того, проиндексированы будут еще как. И ежегодно, в зависимости от инфляции, индексируется ваша страховая часть. То есть деньги ваши не пропадают, они индексируются. А накопительная часть... Это зависит от вас, куда вы вложите. Вложили в хорошую управляющую компанию, вложили в негосударственный пенсионный фонд или оставили у нас во внешэкономбанке. Да, в этом году он не очень э, хорошо сработал, но лучше, чем негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. Поэтому у вас есть право выбрать, куда вы хотите вложить свою сумму денег. Вот эту же накопительную часть. Ну что ж, спасибо большое. Будем выбирать, будем думать. Я думаю, наши телезрители тоже. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли и ответили на наши вопросы. Это была программа «Гость в студии» на телеканале «Ника Плюс». Сегодня на наши вопросы отвечала управляющая отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия Наталья Вартанова. Всего доброго. До встречи. Карел Импекс объявляет февраль месяцем законного мужского эгоизма. Каждый мужчина в феврале при покупке легковых шин или дисков имеет право на 15-процентную скидку. Боровая 10В, телефон 74-21-89. Будь мужчиной. С 9 по 14 февраля. Впервые в Петрозаводске. Неделя моды. Fashion Week. В программе мастер-классы, конкурс молодых модельеров и конкурс эскизов, показы, выставки и фотосессии. Подробности на сайте fw.karelia.ru Наше радио и компания МСП представляют 11 февраля в ДК «Машиностроитель» Вячеслав Бутусов и Юпитер. К 25-летию легендарной группы «Наутилус Помпилиус» юбилейная программа «Наубум». 11 февраля ДК «Машиностроитель». Начало в 19 часов. Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Теплые натуральные шубы из норки, бобра, андатра и лисицы выполнены в лучших традициях русских меховщиков для северной зимы. Молодежный и классический дизайн. Огромный выбор головных уборов. Кредит. По прогнозу Карельского гидромедцентра, 11 февраля в Петрозаводске ожидается облачное с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедится. Ветер северный, северо-западный, 1,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8,10, днем минус 6,8 градусов. Ждем вас в магазинах «Меховая одежда» и «Меховой салон» на улице Горького, а также в «Северном сиянии» в торговом центре «Столица», второй этаж. По данным Банка России, на 11 февраля установлен следующий курс валют. Доллар США 35 рублей 93 копейки, евро 46 рублей 36 копеек. Полезная информация бесценна. Смотрите Нику Плюс и будьте в курсе, господа.